È avvolta nel mistero l'inchiesta della Procura di Foggia sul centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone. Dalla Procura non lasciano trapelare alcuna indiscrezione, se non quella che sul registro degli indagati sono state iscritte alcune persone con le accuse a vario titolo di corruzione, truffa e falso in bilancio. Naturalmente nessuna indiscrezione su chi siano gli indagati nell'inchiesta. Una inchiesta, ed è bene ricordarlo, partita alcuni mesi fa e non certo all'indomani dell'inchiesta giornalistica dell'Espresso sulla situazione all'interno della struttura di accoglienza. Da oltre un anno, precisano dalla Procura, lavora un pool composto da tre magistrati che si occupano di caporalato, spaccio di droga e racket della prostituzione, soprattutto straniera. Un occhio attendo focalizzato da oltre un anno dunque sul CARA anche per quel che riguarda gli episodi di violenza all'interno dell'ex aeroporto militare, dovuti in particolare alla ferocia delle gang di cittadini nigeriani. Patto per la Puglia per il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Poseca, si tratta di un grande risultato politico ed economico, una vittoria della Capitanata e della Regione Puglia con la sua classe politica. Non mi piace tanto valutare questo tipo di eh, questioni sotto il profilo della soddisfazione o meno, eh, oggettivamente è un passo in avanti rispetto alle impostazioni iniziali e questo va riconosciuto come un dato oggettivo e va riconosciuto in modo positivo. Siamo passati da poco meno del 5% di risorse a circa il 10%, recuperando circa 50 milioni di euro sul capitolo infrastrutture, 50 milioni che sono stati in qualche modo spostati da altri territori. Questo è un risultato politico e eh, ovviamente economico importante che va riconosciuto come un risultato del territorio, di tutti noi che ci siamo mossi per avanzare questo tipo di stanza, ma anche della regione e della classe politica regionale che ha dato questa risposta. Poseca però non dimentica la delusione espressa dai territori del Gargano e dei Monti Dauni e si auspica che vengano individuate misure compensative. Ovviamente quando si eh, individuano delle priorità eh, o degli interventi emergono anche le assenze e quindi qui la insoddisfazione di alcuni territori come il Gargano e i Monti Dauni va valutata con attenzione, con rispetto e certamente vanno individuate delle misure compensative per questi territori che sono territori importanti. Il Presidente della Camera di Commercio spera anche di recuperare fondi per la realizzazione della diga di Piano dei Limiti e della superstrada veloce del Gasgano. Anche sul capitolo di infrastrutture bisogna probabilmente riprendere almeno la, la progettazione e su questo si può accedere al fondo quotativo della diga di Piano dei Limiti e del scorrimento veloce del Gargano che peraltro risponderebbero esattamente a quei due territori. Migliorare l'approvvigionamento energetico della città di Foggia e questo è l'obiettivo di Amgas S.P.A. che questa mattina ha riattivato la cabina di regolazione e misura del gas cittadino. Pier Luca Fontana, presidente Amgas S.P.A. Noi siamo orgogliosi di consegnare a distanza di un anno dal cantiere un concentrato di tecnologia, un concentrato di sicurezza e di impatto ambientale. Abbiamo rimodernato una cabina su un nodo strategico della nostra rete di gas con le migliori tecnologie a disposizione, ma soprattutto abbiamo voluto innovare nella tecnologia guardando con attenzione all'impatto ambientale e alla sicurezza per il cittadino. Ricordo che questa è una cabina che risale al più di 30 anni, quindi il dimensionamento della rete 30 anni fa era eh, al di sotto eh, nella popolazione, al di sotto della metà delle, della capacità di oggi di Amgas. Quindi l'ammodernamento ha ci ha permesso di dimensionare la cabina agli standard qualitativi di sicurezza ad oggi richiesti dalla normativa, ci ha permesso di ehm, bonificare l'area perché vi era presente anche dell'amianto, eh, considerato che la struttura è, è obsoleta, era obsoleta di oltre 30 anni, e ci ha permesso di inserire le tecnologie migliori per la sicurezza e la gestione della rete di distribuzione del gas. Oggi la cerimonia nei pressi della cabina ubicata alla periferia sud di Foggia, con i vertici di Amgas anche il sindaco Franco Landella che ha visitato l'importante indotto di decompressione del gas che assicurerà al fruitore finale un servizio sempre più all'avanguardia. Questo è merito del consiglio d'amministrazione condotto da... Piero Fontani, presidente, dai due consiglieri Antonio Cristantielli e Mariolina Santovito che va 
il mio ringraziamento ma soprattutto a tutto lo staff tecnico dell'AMGAS, a tutti i dipendenti perché hanno dato dimostrazioni anche in tempi bui di questa di questa azienda che era il fiore all'occhiello e che una gestione eh, nefasta ha purtroppo eh, ridotto una crisi finanziaria superata anche con il contributo lodevole dei lavoratori oggi si ripresenta la città come un'azienda leader, un'azienda virtuosa. Avviare una serie di controlli sul grano importato e su tutti i prodotti derivati dal cereale per tutelare soprattutto i consumatori e per tutelare il grano italiano. Sono alcuni degli obiettivi di Grano Salus, l'associazione presentata ufficialmente ieri sera a Foggia e che raggruppa fino ad ora circa un migliaio di agricoltori di tutto il sud Italia. Grano Salus ha ribadito Saverio De Bonis, uno dei primi ideatori di questa associazione, ha l'obiettivo di valorizzare il prodotto italiano e di informare i consumatori attraverso le analisi che saranno pubblicate su un portale circa l'assenza di ogni residuo nella pasta, nel pane e in tutti gli altri derivati dei cereali. Il tema vero di fondo che ha spinto la nascita di questa associazione, che stasera fa la sua prima assemblea costituente, è proprio quello di tutelare la salute dei, dei, dei cittadini italiani. Abbiamo eh, evidenze scientifiche che la normativa attuale è praticamente... Non, non tutela i nostri cittadini, noi mangiamo più pasta dei consumatori medi europei ma eh, le norme sulla salute previste da Bruxelles a tutela dei consumatori, specie sulla pasta, sono norme totalmente insufficienti per noi italiani. Quindi gli agricoltori si fanno carico attraverso questa, attraverso questa associazione di eh, abbracciare i temi della salute e fare in modo che eh, le autorità eh, vengano sensibilizzate da un lato e gli operatori economici, le industrie di trasformazione, i mugnai eccetera vengano sensibilizzati dall'altro attraverso attività che innesteremo che è proprio un'attività di analisi, di controllo qualità sui prodotti finiti e non sulle materie prime in ingresso per dimostrare che il grano italiano ha una marcia in più del del prodotto straniero. Non è vero che è insufficiente, mancano 600.000 ettari all'appello. Se riusciamo a eh, convincere eh, gli operatori che eh, il grano italiano, oltre che nutrire, può anche curare, probabilmente renderemo una cosa utile, un servizio utile sia ai cittadini, ma soprattutto ai bilanci sanitari dello Stato. Oggi ci sono patologie che stanno eh, praticamente accentuandosi e che in una prospettiva in cui lo Stato riduce le spese per il welfare noi possiamo svolgere una funzione suppletiva da questo punto di vista. Quindi il ruolo dell'agricoltore è un ruolo nuovo, oltre che tutore dell'ambiente, secondo i dettami di politica agricola comunitaria, diventa tutore della salute. Ecco, questa è la novità di Grano Salus. Riuso delle acque, questo è il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell'Unione Europea che vede in Italia, unica a prenderne parte, la capitanata e in particolare il paese di Stornarella. Demoware, così è nominato il progetto poiché per tre anni è stato un vero e proprio studio dimostrativo per il riuso dei reflui a fini agricoli, urbani o industriali. A Stornarella è stata scelta l'azienda Fior de Lisi, un'azienda che lavora nel settore agricolo dalla coltivazione alla lavorazione dei vegetali. Questo progetto prevede 10 dimostratori in tutta Europa per le diverse possibilità di riuso dell'acqua stessa in agricoltura, civile o industriale. Di questi 10, 3 dimostratori sono in agricoltura. Noi siamo uno dei tre, gli altri due sono allocati, uno in Israele e l'altro in Germania. In questi anni abbiamo visto come da un punto di vista sanitario, fitosanitario, non ci sono problemi di sorta per quanto riguarda il riuso in agricoltura perché nei tre anni di sperimentazione è stato visto come tutte le verifiche hanno portato a riscontrare un'assenza di patogeni sia sulla pianta, sia sul frutto e sia nel terreno. Seppur un grande progetto, ora passati tre anni di indagine, l'azienda di Sornarella ha rilevato dei punti negativi. L'acqua da trattare per essere riutilizzata costa, costa più delle possibili altre fonti alternative oggi a disposizione dell'agricoltore e siccome l'agricoltore deve far quadrare i suoi conti, deve, deve usare l'acqua che costa di meno e quella da, da, da depurazione industriale o civile, ahimè, costa ancora un po' troppo. L'altro problema è di carattere legislativo. 
perché eh, oggi la legge prevede una tabella di riferimento dei valori della qualità dell'acqua per, uguale per tutti i possibili riusi all'interno delle varie possibilità, non prevedendo la differenziazione a seconda di dove si vuole riutilizzare, perché ad esempio in agricoltura essere così stringenti come la legge prevede forse non è necessario. Il terzo ordine di, di, di problemi riguarda la cultura. Oggi in Italia se, eh, se io vado al mercato e sulla bancarella trovo un pomodoro prodotto con acqua di pozzo e un pomodoro prodotto con acqua di depurazione, io credo che il 90 e passa passa per cento della gente crombererebbe quello del, del pozzo, senza porsi il problema o con un preconcetto alle spalle che quello di depurazione possa dare dei problemi, ma non è così perché la sperimentazione che abbiamo fatto abbiamo visto come utilizzando l'acqua depurata abbiamo avuto prodotti estremamente salubri e sani. 90 milioni di euro destinati alla Puglia per il settore della pesca e dell'acquacoltura. A tanto ammontano le risorse stanziate dalla programmazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020. Ad annunciare il finanziamento, un tesoretto che sarà una vera e propria opportunità di rilancio dei settori produttivi della pesca, è stato l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia Leo Di Gioia in occasione del seminario di approfondimento tenutosi nel Salone dell'Agricoltura in Fiera del Levante sul tema della programmazione FEAM in Puglia, pesca, acquacoltura, trasformazione. Le risorse hanno l'obiettivo di modernizzare il settore, creare nuove tecniche e attrezzature per la pesca e favorire la commercializzazione senza dimenticare la sostenibilità, il ricambio generazionale e al tempo stesso la possibilità di creare una rete di servizi per far confluire i dati di settore da mettere in condivisione con gli operatori e cittadini. Si tratta di un fondo, ha spiegato l'assessore, che può far crescere notevolmente le nostre marinerie. Dobbiamo iniziare a spendere in maniera oculata e adeguata l'auspicio di Di Gioia che evidenzia come nella scorsa programmazione si sono perse troppe risorse. Le misure della programmazione regionale del FEAMP serviranno per ammodernare quindi tutto ciò che concerne la filiera ittica, a vantaggio sia delle imprese già esistenti sia di quelle che si creeranno ex novo. Dunque, in favore dei giovani, ci saranno infatti sostegni per l'avviamento di nuove attività condotte da giovani con un premio di primo insediamento, analogamente a ciò che avverrà per i giovani agricoltori con il cosiddetto pacchetto giovani del PSR 2014-2020. Creare una rete per avere maggiore rappresentanza ed evitare di essere relegati al ruolo di periferia marginale. Si è discusso anche di questo ieri a San Severo nel corso della festa dell'unità organizzata dal PD del centro Foggiano, alla presenza dei segretari di circoli democratici di Casalvecchio, Peschici, Apricena, Lesina, San Giovanni Rotondo, San Paolo e Civitati e appunto San Severo. Ed è stato proprio il portavoce della sede del PD di San Severo Luigi Presutto a introdurre l'incontro. Secondo noi, perché quello che si è detto stasera e poi alla fine questo è il succo, Uh, un territorio ampio come quello del nord della Daunia non merita di non essere rappresentato nelle istituzioni e all'interno del Partito Democratico a livello provinciale e regionale, siamo poco rappresentati ma forse è colpa nostra perché non riusciamo ecco, a fare rete tra tutti questi territori. Crediamo che invece unendo le nostre energie, le nostre idee, le nostre capacità all'interno del Partito Democratico e presso le istituzioni riusciremmo meglio a rappresentare i bisogni di questo territorio che per tanto tempo è stato un po' lasciato in periferia. Presenti tra il pubblico e amministratori locali, tra cui anche Dino Marino, consigliere comunale e già consigliere regionale, il dibattito, moderato dal giornalista Nino Abate, ha evidenziato le numerose esigenze da portare in rete. La comunicazione alle infrastrutture, i temi relativi all'agroalimentare, al turismo, all'industria del marmi e alle piccole e medie aziende, che vedono costante contrazione dell'occupazione, senza dimenticare la valorizzazione dei beni archeologici. E anche i giovani democratici hanno fatto sentire la loro voce. Come noi tutti sappiamo, a livello anche elettorale, il, la provincia, quello che è l'apparato federale di un partito diventa di fondamentale importanza, quindi dato che le candidature sono uniche, i ruoli sono comunque rappresentativi di quello che è l'intero territorio, noi riteniamo che sia fondamentale appunto riuscire a creare una rete fra quelli che sono i circoli per poter dare un effettivo riscontro sul territorio stesso e poter evitare una perdita che è quella di eh, effetto concreto sul territorio che può avvenire da discordanze o anche semplicemente da dimenticanze, chiamiamolo così, che purtroppo negli anni precedenti sono venute a crearsi.
15 giorni il governo stabilirà la data del referendum costituzionale e mentre in Italia nascono i vari comitati del sì e del no, uno schieramento che se da una parte pone il governo centrale che punta il sì, dall'altro l'opposizione politica dalla sinistra di sinistra italiana alla destra ma anche i sindacati si pongono nella posizione del no. Così abbiamo ascoltato l'ex presidente nazionale CISL Raffaele Bonanni. Io sono per il no per svariate ragioni. Eh, innanzitutto perché si è voluto mettere insieme una legge elettorale eh, assolutamente penalizzante per la democrazia e per i cittadini, non ci sono più partiti e questo è un male, ci sono solo comitati elettorali, i comitati elettorali sono gestiti da singole persone e le singole persone sono espressioni di poteri forti e quindi questa legge elettorale va rifiutata insieme anche al tentativo di modificare le, la Costituzione a spizziche e bocconi, è meglio avere un, una costituente che si eh, adoperi per rifare tutto ciò che serve eh, nella modifica della Costituzione in un eh, impianto che abbia equilibrio. Quarta vittoria consecutiva, il Foggia non riusciva nell'impresa dagli anni 50, vittoria meritata, conquistata su un campo difficile per le dimensioni ridotte del rettangolo di gara, per il terreno in erba sintetica e per le velleità chiaramente espresse alla vigilia dall'allenatore Virtussino Calabro. Inoltre i satanelli sono stati bravi a gestire al meglio la pressione di essere costretti a vincere per tenere il passo del Lecce e raggiungerlo in vetta. Match winner Vincenzino Sarno, terza rete stagionale per il folletto di Secondigliano che ad inizio di presa libera il suo straordinario sinistro a giro e beffa l'estremo di casa Albertazzi dicevamo e ribadiamo vittoria meritata del Foggia rivisitato da mister Stroppa con un leggero turnover Gerbo, Padovani, Sainz, Mazza per Riverola, Mazzeo e Chiricò lo dice lo score della partita con 10 tiri dei rossoneri contro i 5 dei Brindisini 5 palle gol del Foggia contro 3 della Virtus Francavilla che di fatto è già in archivio da oggi si pensa al Messina che lunedì sera alle 20.45 sotto i riflettori di Rai Sport Agnelli e compagni affronteranno al Franco Scoglio